guys, welcome back to Teaching Updates. It's me again, Miss Cleta, and today we're not going to talk about English, but we are going to talk about how I create my video lessons. So, eto na nga, napakadaming nagtatanong sa akin, ang daming nag-inquire, ang daming nag-message, ang daming nag-comment. Miss Cleta, paano mo ba ginagawa ang iyong mga video lessons? Paano ka nakakapag-record ng screen together with your voice and then nakakapag-present ng presentations? Paano mo yan ginagawa? So, eto na nga. Ang hirap po kasi talaga mag-reply sa mga messages and ang hirap mag-guide through message only. So, eto na nga. Gagawin natin ang ating video kung paano nga ba ginagawa ang mga video lessons. Alam ko, sobrang need to ngayon ng mga teachers dahil new normal na tayo. We are required to create our own video lessons. So, eto. This will help you a lot in creating your own video lessons. So, lahat po ng sites application download sites na may kita nyo lang po iyan in the description box para po malinaw sa inyo hindi na po hahanapin uli pag nag nag start na tayong gumawa so just click on the description box lahat po ng link ay naandyan na po Another reminder, please don't forget to subscribe to my channel. If you like this video, please give it a thumbs up and comment down below. And please share this to your friends and family. Yan na, hindi ko napahabain. Let's get this. So once I click nyo na po yung link below, may pupunta po kayo sa site na to. May kita nyo may Windows and Mac. So ang pipiliin ko ay Windows kasi uh, Windows ang gamit ko sa laptop. Click nyo lang yan and then just wait for it to download. And once na download nyo na, may kita nyo sa lower left yung download nyo. Click nyo lang yon and then lalabas na tong window na to. And all you have to do is to click next. I agree. Next. And install. So, wait nyo lang na ma-install yung OBS Studio sa inyong mga laptop and computers. And, siguro it takes a matter of 2 to 3 minutes. So, wait nyo lang yan. Patience is a virtue. And then, click finish. So, once na click nyo na yung finish, eto na, lalabas na yung window ni OBS. So, once lumabas na yung window ni OBS, eto yung isang step na sobrang importante. Kailangan, kailangan natin tong step na to. Kasi kung hindi natin may set ng maayos, etong setting ni OBS, magkakaroon kayo ng problema in your video format. Okay, so lahat naman tayo, kailangan ang gusto natin, maging maayos yung video format natin. So, Napaka-simple lang po. Isiset lang natin ang settings ni OBS. So, paano yon? Click nyo lang po yung settings. Pagka-click nyo ng settings, lalabas na po itong window na to. Pupunta lang kayo sa output. Pagka-click nyo po ng output, pupunta kayo sa recording format. So, click nyo lang yung recording format and then MP4. Kasi yung MP4, ito yung... Uh, type of format or format na pwede kayong mag-edit and pwede nyo i-upload. Kung hindi kasi mag-click yung mp4, kakailangan nyo pa ng another app para i-convert yung file nyo. So, after nyo ma-click yung mp4, click nyo lang yung apply and then okay. So, once na-click nyo na, andito na tayo sa atmosphere ni uh, OBS. May kita nyo dito, merong sources na box so, maglalagay tayo dyan ng mga sources ng ating record Right-click nyo lang, click add, and then display capture. So, click nyo lang yung display capture. Once sa click nyo, click nyo lang yung OK. At lalabas na ang inyong screen and then click OK. So, ibig sabihin, nare-record na niya yung screen. So, huwag nyo pong intindihin yung mga box-box na yan. Ibig lang pong sabihin yan ay nagre-record na siya ng screen nyo. Next. Right click uli natin sa box na yan and then click add and then audio output. So kailangan natin i-record din kasama yung audio natin, yung mga bosses po natin. So click audio output and then click okay. Yan. 
malalabas tong window na to, may kita nyo yung device. Kiklik nyo yung default, kung gusto nyo default na lang, pero ako kasi meron akong sariling headphones. Kung may sariling kayong headphones or mic, pwede nyo yung gamitin. And then, click OK. So next, paano natin ilalagay yung webcam natin? Right click kayo uli sa box na yan. And then, click Add. And then, punta kayo sa Video Capture Device. Pagka-click nyo ng Video Capture Device, lalabas yung window na yan. And then, of course, we have to click OK. Pagka-click nyo na OK, makikita nyo na po ako. Yan. So, yan na po. Ikiklik nyo lang po yung OK. And makikita nyo na po yung webcam ko. Naka-on na siya. At makikita nyo meron siyang line na red sa gilid. So, yung line na red sa gilid, ibig sabihin, pwede nyo galawin o i-edit yung inyong video, yung inyong webcam. Pwede nyo ilipat siya ng pwesto. Pwede nyo din siyang ibahin ng sizes. O, oh, yan. So, yan yung feel kong size. So, eto na ang itsura ng inyong webcam and you're set for recording. Okay, so once na iayos na po natin ang ating OBS Studio, ito na po ang magiging atmosphere ni OBS Studio. Now, paano ba tayo magre-record ng ating screen at paano tayo makapag-present, makakabuo ng ating video lessons? You just have to click the Start Recording button. And then, once you click that, mag-start na siya ng recording and siyempre, dapat ready na yung mga PowerPoint presentation nyo or if you're, you're using Canva, pwede na kayong pumunta sa Canva. So, ako ginagamit ko yung Canva kasi sobrang dami niyang pre-made slides, pre-made presentations, ang gaganda ng mga designs and colors. May available photos na din para dyan. So, if you wanna know more about Canva, you can just visit the description box below. Nandun po lahat ng aking uh, video about Canva. Okay? And next, so paano nga ba to? Pipindutin lang po natin in this upper left, upper right corner, itong present. So, pipindutin lang natin yung present and then nakalagay presenter view. Huwag po, ano, ang gagamitin natin ay standard view. Bakit standard view? Para hindi ka nagmamadali. Kasi pag ginamit natin yung, yung autoplay, automatic mag-change siya ng, ng slide hindi natin na mamalayan. Baka meron pa tayong gustong sabihin sa lesson natin. Hindi na natin nasabi kasi nag-change na ng slide. So, doon tayo sa standard. Kasi magkiklik tayo sa standard. Tayo yung mismo mag-change ng slide. Okay? So, just click this present button. And pag kinlik na po natin yan, lalabas na yung ating full screen video. So, sa may kita nyo dyan kapag ginamit nyo si OBS. Ang may kita nyo lang ay yung screen ni Canva. Hindi nyo may kita yung sarili nyo. So, uh, sa video nyo, pag nagawa nyo na po yung video nyo, doon nyo palang may kita na nandun kayo sa video. Okay lang po ba? Okay, so, that's how. Ayan na, may kita nyo na yung screen nyo. So, pwede na kayong magsalita. Teaching updates, English, fun and easy English. So, this is me again, Miss Cueto. We are going to talk about difference between English and Filipino. So, discuss, discuss lang po kayo. And then, click next lang kayo. Basa kayo, basa everything. Ayan, lahat ng mga... Um, lahat ng effects na ginamit nyo sa PowerPoint presentation nyo or through Canva, nare-record din yan ni OBS. Okay? So, once you're done, escape nyo lang si Canva and then punta kay uli kay OBS Studio and then just click this stop recording button. Ayan. Once you click that, mara-record na siya. Saan nyo makikita ngayon ang inyong record? Napakadali lang po. Just go to file. Ito, pipindutin nyo lang po yung file. May kita nyo yung show recordings. So, pag nakita nyo na, just click show recordings. May kita nyo na po yung mga recordings nyo from OBS Studio. Ayan, ang dami ko na pong recordings. At usually, nasa dulo po ang inyong recording, latest recording. So, paan yan? Check natin kung nakapag-record ba talaga. Ayan, so nag-record pa siya. So, nag-record na siya. So, pwede nyo na siyang i-edit in any editing app in your phone or in your video kung gumagamit kayo na Adobe Premiere or if you're just using InShot in your phone. Ilipat nyo lang po yung mga videos nyo from laptop to or from computer to your cell phone and then edit it in your, in your InShot app or 
kung anumang editing app ang gamit nyo para i-trim ang inyong mga videos or to add effects or music in your videos. So, kung gusto nyo pa po ng ganong videos, tuturo ko rin sa inyo paano ako nag edit ng videos in my next uh, video lesson. That's it guys! I hope nakatulungan ko kayo sa paggawa nyo ng inyong mga video lessons and I hope to see you again next time. Again, this is me Miss Kweto from Teaching Updates. Have a nice day!